ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோர்க் அகடமி நான் குல் பாலபஸ்ரன் இன்றைக்கி நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மென்சுரேஷனில் பயிற்சி ஏழு புள்ளி ஐந்துக்கான மேக்ஸ் ஆன்சருக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து பார்ப்போம் முதல் கணக்கு பைந்த பதினைந்து சென்டிமீட்டர் உயரமும் பதினாறு சென்டிமீட்டர் விட்டமும் கொண்ட ஒரு நேர்வட்ட கொம்பின் வளைபரப்பு என்னென்ட்டு நம்மகிட்ட கேட்டிருக்காங்க இப்போ நேர்வட்ட கொம்பின் வளைபரப்போட ஃபார்முலா வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பை ஆர் எல் இப்போ ஆர் வேல்யூ எல் வேல்யூ டேரெக்டாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினைந்து சென்டிமீட்டர் அப்படின்ட்டும் அண்ட் அதே மாதிரி பதினாறு சென்டிமீட்டர் விட்டம் விட்டம் அப்படிங்கிறது டி டியோட வேல்யூ எவ்வளவு பதினாறு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க டி வேல்யூ வந்து ரெண்டாலு டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஆர் வேல்யூ வந்து கிடச்சிட போகுது அப்போ ரெண்டால் டிவைட் பண்ண என்ன வரும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு எட்டு ரெண்டாக பதினாறு அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எட்டு இப்போ நமக்கு ஆர் வேல்யூ வந்து கிடச்சிட்டு ஆர் வேல்யூ வந்து எட்டு அண்டு ஹெச் வேல்யூ வந்து பதினைந்து அப்படின்ட்டு இந்த ரெண்டு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அண்ட் இங்கே ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா பை ஆர் எல் எல் வந்து நமக்கு தேவை இப்போ எல் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிப்பதற்கான ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் இப்போ ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து என்னது எட்டு ஸ்கொயர் அப்போ எட்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் வந்து பதினஞ்சு ஸ்கொயர் இப்போ எட்டு ஸ்கொயர்னால் நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலு அண்ட் பதினஞ்சு ஸ்கொயர்னால் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லிடுங்க ஒன் ஸ்கொயர்லேருந்து ஒரு தேர்ட்டி ஸ்கொயர் வரைக்கும் நல்லா வந்து மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஒன் கியூப்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் கியூப் வரைக்கும் அல்லது டுவெண்ட்டி கியூப் வரைக்கும் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இல்லை வந்து மேக்ஸில் வந்து எங்கள் ஏற்ற ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ கூட்டினா என்ன வரும் டூ எயிட்டி நைன் வரும் அப்போ இப்போ இந்த டூ எயிட்டி நைன் அப்படிங்கிறது எதோட ஸ்கொயர் வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழோட ஸ்கொயர் வேல்யூ அப்போ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினேழு அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வந்து கிடைக்க போகுது கூம்பின் வளைபரப்பு கூம்பின் வளைபரப்பு இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஆர் எல் ஓகேவா இப்போ பை வேல்யூ வந்து இப்போ எங்கள் ஆப்ஷனில் பார்க்கணும் வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அதனால் பை அப்படியே போட்டுக்கோங்க ஆர் வேல்யூ வந்து எட்டு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அண்ட் எல் வேல்யூ வந்து பதினேழு இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் பை தேர்ட்டி எண்பது பதினோரு எட்டு எண்ப பை தேர்ட்டி எண்பது பதினஞ்சு எட்டு நூற்றி இருபது பதினாறு எட்டு நூற்றி இருபத்தெட்டு பதினேழு எட்டு நூற்றி முப்பத்தி ஆறு ஸோ நூற்றி முப்பத்தி ஆறு பை அப்படிங்கிறது இந்த கணக்கோட ஆன்சர் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி நூற்றி முப்பத்தி ஆறு பை அடுத்தது ஆர் அலகுகள் ஆரமுடைய இரு சம அரைக்கோளங்களின் அடிப்பகுதிகள் இணைக்கப்படும் போது உருவாகும் திண்மத்தின் புறபரப்பு என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இது ஒரு அரைக்கோளம் இது ஒரு அரைக்கோளம் இந்த ரெண்டு அரைக்கோளத்தோட ஆரம் அப்படிங்கிறது ஆறு இருக்கு இந்த ரெண்டோடைய அடிப்பகுதி ஓகேவா இந்த பகுதி இருக்குல்ல இந்த ரெண்டோடைய அடிப்பகுதியை வந்து இணைக்கும் போது இப்போ இதை தூக்கி இது மேலே வச்சுருங்க இதில் வச்சா என்ன வரும் இது ஒரு அரைக்கோளம் இதுக்கு மேலே ஒரு அரைக்கோளம் வந்துட்டு ஓகே இந்த ஷேப் வந்து எப்படி இருக்கு நமக்கு பார்க்க கோலம் வந்து இருக்கு ஸோ நம்ம கிடைக்கக்கூடியது வந்து என்னதுன்னா கோலம் கோலத்தோட புறப்பரப்பு ஃபார்முலா வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பையர் ஸ்கொயர் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் இல்லைன்னா இப்படி கூட செய்யலாம் அரைக்கோளத்துக்கு ஃபார்முலா டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இது ஒரு டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டையும் அடி அடிப்பகுதி வந்து இணைக்கும் போது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிடுங்க ஆட் பண்ணால் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயருங்கிறது மாதிரி ஆன்சர் வரும் ஸோ பார்த்தோன்னே ஷேப் வச்சு போடுறது தான் வந்து ஈஸி மெத்தட் ஆறு ஐந்து சென்டிமீட்டர் சாய் உயரம் பதிமூணு சென்டிமீட்டர் உடைய நேர்வட்ட கூம்பின் உயரம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆர் வேல்யூ வந்து ஐந்து அண்ட் சாய் உயரம் அப்படிங்கிறது எல் எல் வந்து பதிமூணு அண்டு என்ன கேட்டுருக்காங்க நேர்வட்ட கொம்பின் உயரம் இது கேட்டிருக்காங்க ஹெச்ஓட வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா எல் எஸ் ஈக்குவல் டு எல் கண்டுபிடிப்பதற்கு என்ன ஃபார்முலா எல் எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் இப்போ இங்கே நம்ம ஹெச் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலான்னா எல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே இந்த ஹெச் வந்து பாசிட்டிவ் ஆயிரும் இந்த எல் வந்து நெகட்டிவ் ஆயிரும் எல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ இதில் வந்து சப்ஸ்டியூட் இது வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆன்சர் பதிமூணு ஸ்கொயர் மைனஸ் அஞ்சு ஸ்கொயர் பதிமூணு ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது அஞ்சு ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது இருபத்தி அஞ்சு அப்போ இந்த ரெண்டு கழித்தா நூற்றி நாற்பத்தி
ஓகே இப்போ ஒரு உருளை இருக்குது ஒரு உருளையை வந்து உருவாக்குறாங்க பழைய உருளையிலேருந்து புதிய உருளையை வந்து உருவாக்குறாங்க அப்படி உருவாக்கும் போது புதிய மற்றும் பழைய உருளைகளின் கன அளவுகளின் விகிதம் வந்து எவ்வளவு இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னு எழுதிடும் புதிய உருளை இருக்கா இதோட கனளவு விகிதம் அப்படின்ட்டு வந்துட்டுனா இந்த இஷ்டு வச்சுக்கணும் இந்த இஷ்டோட அர்த்தம் வந்து என்னென்னா டிவிஷன் அர்த்தம் ஓகே இப்படி இஷ்டு வச்சுக்கிட்டோன்னா இதோட மீனிங் வந்து என்னது டிவிஷன் அர்த்தம் பழைய உருளையோட கனளவு இப்போ உருளையோட கனளவு ஃபார்முலா வந்து என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பையார் ஸ்கொயர் ஹெச் ஓகேவா அப்போ அதுதான் அதை வந்து இங்கே எழுதிக்கோங்க ஸோ பையார் ஸ்கொயர் ஹெச் இந்த பழைய உருளையில் வந்து ஒன்றுமே அவங்க பண்ணலை புதிய உருளையில் தான் ஏதோ மாற்றங்கள் பண்ணுறாங்க அப்போ ஒரு உருளையோட கனளவு அப்படிங்கிறது பையார் ஸ்கொயர் ஹெச் பழைய உருளையோட கனளவும் வந்து அதான் இருக்க போகுது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உருளையோட உயரத்தில் மாற்றம் செய்யாமல் ஆரத்தை வந்து பாதியாக கொண்ட புதிய உருளை வந்து உருவாக்கப்படுகிறது அப்போ இந்த புதிய உருளையில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆரத்தை வந்து பாதியாக வந்து குறைச்சிட்டாங்க அப்போ இங்கே வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஆறு சி கொல்ட்டு ஆறு பை டூன்னு போட்டுணும் இந்த பையர் ஸ்கொயர் இருக்கா இந்த ஆறில் வந்து ஆறு பை டூன்னு போடணும் அவ்வளோதான் அப்போ பை இன்ட்டு ஆறு பை டூ இந்த ஆறுக்கு பையிலாக ஆறு பை டூ போடுறோம் ஏன்னா அவங்க அதை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு உருளையின் உயரத்தில் மாற்றம் பண்ணலை ஹெச்ஓட வழியில் மாற்றம் பண்ணாமல் ஆரத்தை வந்து பாதியாக பாடுறாங்க அப்போ ஆறுக்கு பயில என்ன பண்ணணும் ஆறு பை டூன்னு போட்டுக்கணும் போடு ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் இப்போ இந்த இதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த இஷ்டன்னு போட்டால் வகுத்தல்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இந்த ரெண்டு வகுக்கலாமா இந்த வகுத்து வகுக்கிறதுக்குலாம் நீங்கள் இப்படி வகுக்காதீங்க ஓகேவா நம்மளாம் வந்து டிஎன்பிசி எக்ஸாம் எழுதுகிறோம் அதனால் இப்படியே வகுத்துக்கணும் ஹெச்சும் ஹெச்சும் கேன்சல் சரி பையும் பையும் கேன்சல் ஹெச்சும் ஹெச்சும் கேன்சல் இப்போ இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் ஆர் பவர் ஃபோர் இங்கே வந்து இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு வரும் சரி இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஆர் ஸ்கொயர் தானே ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் இது இங்கே வரும் அடுத்து இங்கே ஒரு ஆர் ஸ்கொயர் வரும் இப்போ இந்த ஆர் ஸ்கொயரும் இந்த ஆர் ஸ்கொயரும் கேன்சல் பண்ணலாம் அப்போ இங்கே ஒன் பை ஃபோர் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கு ஆன்சர் வந்து என்னது ஒன் இஸ்டு ஃபோர் அப்படிங்கிறது எந்த கணக்கோட ஆன்சர் அவ்வளோதான் அடுத்தது ஒரு உருளையின் ஆரம் உயரத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கு எனில் அதன் மொத்த புறப்பரப்பு ஃபஸ்ட்டு உருளையோட புறப்பரப்புக்கான ஃபார்முலா எழுதிடும் உருளையின் மொத்த புறப்பரப்பு இதற்கான ஃபார்முலா வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 பை ஆர் ஹெச் ப்ளஸ் ஆர் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உருளையின் ஆரம் அப்படிங்கிறது அதன் உயரத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கு இருக்குதுங்கிறாங்க அப்போ இதிலிருந்து நம்ம ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணும் உருளையோட உயரம் உருளையோட உயரம் அப்படிங்கிறது என்னது ஹெச் ஓகேவா ஒரு உருளையின் ஆரம் அதன் உயரத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கு இருக்கிறது அது நம்ம உயரத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கு அப்படின்னா வந்து என்ன வரும் ஹெச் பை த்ரீன்னு வருமா ஆரம் ஆறு சி கொல்ட்டு இங்கே பாருங்கள் நம்ம இப்போ உருளையின் ஆரம் இருக்குது உருளையோட்ட ஆரத்தை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆறு சொல்லுவோம் அதன் உயரத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கு இருக்குது அப்போ உயரம் வந்து ஹெச்னா அதில் மூன்றில் ஒரு பங்கு இருக்குது அப்போ ஆறு சி கொல்ட்டு ஹெச் பை த்ரீன்னு ஓகேவா இந்த ஒரு இது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஒரு உருளையின் ஆரம் அதன் உயரத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கு மூன்றில் ஒரு பங்குன்னா இப்படி தானே போடுவோம் ஒன் பை த்ரீன்னு போடுவோம் இது வந்து எதில் இந்த உயரத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்குங்கிறாங்க அப்போ இங்கே ஒன்று இருக்குமா அப்போ உயரத்தினால இங்கே ஹெச் வந்து போட்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் அப்போ ஹெச் பை த்ரீன்னு போட்டுருக்கோம் இது வந்து எனது ஒரு உருளையின் ஆரம் வந்து அதன் உயரத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கு அப்போ ஆறு சி கொண்டு ஹெச் பை த்ரீ இப்போ எங்கெல்லாம் வந்து ஆறு வருதோ அங்கெல்லாம் வந்து ஹெச் பை த்ரீன்னு போட்டுருங்க அதுதான் வந்து நம்ம இங்கே செய்யக்கூடியது அதைப்படி பண்ணணும்னு நினைச்சுக்கோங்களே என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் 
டூ பை ஆர் இருக்கா இங்கே ஆர் இருக்கு அப்போ ஆறுக்கு பையில் என்ன போடுறோம் ஹெச் பை த்ரீ போடுறோம் இன்ட்டு அடுத்தது இன்ட்டு ஹெச்சுக்கு வந்து அப்படியே போட்டுக்கோங்க அண்ட் இங்கே ஒரு ஆறு இருக்கா அதுக்கு ஒரு ஹெச் பை த்ரீ போடுங்க இப்போ இதுக்கு எல்சியம் எடுக்கலாமா இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை இப்போ இதுக்கு உங்களுக்கு எல்சியம் எடுக்க தெரியும்ல இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு கீழே ஒரு மூணு போடணும் அல்லது சிம்பிளாக ஞாபகிச்சுக்கோங்க இப்போ இங்கே கீழே வந்து மூணு வரணும் கீழே மூணு வரணும்னா மேலேயும் மூணாலு பேருக்கு கீழேயும் மூணாலு பேருக்குனா வந்து சேம் ஆயிருமா இப்போ பகு இப்போ பகுதி வந்து சேம் ஆக இருந்தால் கீழே டிவிஷன் வந்து சேம் ஆக இருந்தால் மேலே உள்ளதை ஆட் பண்ணிக்கலாம்ல அதனால் வந்து இப்படி பண்ணுறாங்க அப்போ த்ரீ ஹெச் டூ ஹெச் இன்ட்டு ஹெச் பை த்ரீ இன்ட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு கூட்டினா ஃபோர் ஹெச் டிவைடட் பை த்ரீ ஏன்னா இந்த ரெண்டும் கீழே காமனாக இருக்கா த்ரீ இன்ட்டு அதனால் இதை எடுத்துக்கிட்டா இப்போ ஃபோர் ஹெச் பை த்ரீ இப்போ இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஹெச் ஹெச் இந்த இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் டூ ஹெச் இன்ட்டு ஃபோர் ஹெச் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை நைன் இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க ரெண்டு இன்ட்டு நாலு எட்டு பை ஹெச் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை நைன் ஆன்சர் வந்து இது தான் எயிட் பை ஹெச் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை நைன் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கணக்கோட ஆன்சர் இந்த கணக்கில் வந்து நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரே விஷயம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்த உருளையின் மொத்த பிறப்பு ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கணும் டூ பை ஆர் ஹெச் ப்ளஸ் ஆர் அடுத்தது இந்த ஒரு எடுக்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு உருளையின் ஆறு ஆறு அப்படிங்கிறது அதன் உயரத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கு இருக்குது மூன்றில் ஒரு பங்குங்கிறது எப்படி எழுதுவோம் ஸோ உயரத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்குங்கிறது ஹெச் பை த்ரீ ஆர் சிக்கல் டூ ஹெச் பை த்ரீன்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்த ஆறாவது கொஸ்டின் ஒரு உள்ளிடற்ற உருளியின் வெளிபரப்பு மற்றும் உட்புற ஆரங்களின் கூடுதல் பதினான்கு சென்டிமீட்டர் மற்றும் அதன் தடிமண் நான்கு சென்டிமீட்டர் ஆகும் உருளையின் உயரம் இருபது சென்டிமீட்டர் எனில் அதனை உருவாக்க பயன்பட்ட பொருளின் கனளவு என்ன இங்கே வந்து உள்ளிடற்ற உருளையை தான் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ அதில் இருந்து வரக்கூடிய பொருளும் வந்து என்ன வரும் உள்ளிடற்ற உருளை தான் வரும் த வால்யூம் ஆஃப் த மெட்டீரியல் யூனிட் இஸ் அதனால் உருளை உள்ளிடற்ற உருளைங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா இப்படி இருக்கா இது வெளிப்புற உருளை இங்கே வந்து ஒன்று இருக்கும் இது வந்து உட்புற உருளை ஓகே இது வெளிப்புற உருளை இது உட்புற உருளைன்ட்டு ரெண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு இதோட ஃபைனல் வந்து கனளவு கேட்டிருக்காங்க கனளவு அப்படிங்கிறது என்னது உருளை உள்ளிடற்ற உருளையின் கனளவு தான் சொல்கிறாங்க உள்ளிடற்ற உருளையோட கனளவு உள்ளிடற்ற உருளையோட கனளவோட ஃபார்முலா வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பை ஹெச் ஆர் இதான் வந்து உள்ளிடற்ற உருளையோட கனளவு இதை தான் வந்து நம்ம என்னது கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ கணக்கில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு உள்ளிடற்ற உருளையின் வெளிப்புற மற்றும் உட்புற ஆரங்களின் கூடுதல்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த இது இருக்கா இந்த பெரிய ரவுண்டு பெரிய ரவுண்டை வந்து கேபிட்டல் ஆரும்பாங்க சின்ன ரவுண்டு இருக்கா இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்மால் ஆர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த ரெண்டோட கூடுதல் தான் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க பதினாலுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதில் இருந்து என்ன எழுதலாம் கேபிட்டல் ஆர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு பதினாலு ஏன்னா உள்ளிடற்ற உருளின் வெளிப்புற மற்றும் உட்புற ஆரங்களின் கூடுதல் தான் வெளிப்புற ஆரம் கேபிட்டல் ஆர் உட்புற ஆரம் வந்து ஸ்மால் ஆர் இதோட கூடுதல் வந்து பதினாலு சென்டிமீட்டர் எழுதியாச்சு மற்றும் அதன் தனிமண் வந்து நாலு சென்டிமீட்டர் ஆகும் இப்போ அதோட தடிமண் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இது தான் இந்த கேப் இருக்குல்ல இப்போ ஒரு வட்டம் இருக்குது இது இருக்குது இப்போ இந்த சைடு இருக்கா இந்த இடைப்பட்ட பகுதி இது தான் வந்து அதோட தடிமன் அது தடிமன் அப்படிங்கிறது எதில் இருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க நமக்கு இந்த கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் இந்த ஸ்மால் ஆர் போட்டால் இந்த இடைப்பட்ட பகுதி கிடச்சிருமா அப்போ ஆர் மைனஸ் ஆறு தான் வந்து இதில் இடைப்பட்ட பகுதியாக வரும் அப்போ இது வந்து இன்னொரு இது கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அடுத்த உருளையோட உயரம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த உருளையோட உயரம் அப்படிங்கிறது ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு 
அப்ப நமக்கு இந்த உள்ளீடற்ற உருளையின் கனல ஃபார்முலா அப்படிங்கும்போது பை வேல்யூ கொண்டு போடல ஹெச் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க கேபிட்டல் ஆர் மட்டும் ஸ்மால் ஆர் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னு நினச்சிக்கோங்களேன் நமக்கு கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் வந்து கிடைச்சிடும் கே கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் கிடைச்சிடும் அதில் இருந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆன்சர் வந்துடும் இப்போ இதில் என்ன பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்னையும் ஈக்குவேஷன் டூவையும் வந்து கூட்டுவோம் கூட்டுனா என்ன வரும் ஆர் பிளஸ் ஆர் ஆர் பிளஸ் மைனஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினாலு பிளஸ் நான்கு இந்த ரெண்டையும் வந்து கூட்டுறோம் ஈக்குவேஷன் ஒன்னையும் ஈக்குவேஷன் டூவையும் கூட்டுறோம் அப்படி கூட்டும் போது இந்த ஆறையும் இந்த ஆறையும் கேன்சல் பண்ணிடலாமா இது பிளஸ் ஆறு இது மைனஸ் ஆறு அதனால கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்போ டூ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினெட்டு அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஒம்பது ஓகே இப்போ இந்த ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒம்பது அப்படிங்கிறத இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் போடுங்க இப்போ இது ஒம்பதுன்னா பதினாலு மைனஸ் ஒம்பதுன்னு வருமா ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் இப்போ இது ஒம்பதுன்னா ஸ்மால் ஆருங்கிறது பதினாலு மைனஸ் ஒம்பது எவ்வளவு அஞ்சு ஸ்மால் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐந்து இப்போ நம்ம கேபிட்டல் ஆரும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸ்மால் ஆரும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இதை வந்து இந்த ஃபார்முலாவில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இந்த கணக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் மாதிரி கொடுத்துருக்கானுங்க சரி இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா சரி கீழே போனால் ஸ்க்ரோல் ஆகுதா என்னால் இங்கேயே போடுறேன் பை இன்ட்டு இது எட்டு கேபிட்டல் ஆர் வந்து எவ்வளவு ஒம்பது ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் வந்து அஞ்சு ஸ்கொயர் இப்போ இது வந்து எயிட்டி ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது என்ன வருது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வருது அப்போ ஐம்பது எட்டா எவ்வளவு ஐ எட்டா நாற்பது ஒரு நானூறு வந்துடுது ஆறு எட்டா நாற்பத்தெட்டு நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு சரி இந்த ஹெச் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு இருபது இல்லை நம்ம இருபது இப்போ இருபது இன்ட்டு ஐம்பத்தாறு இப்போ இருபது இன்ட்டு ஐம்பத்தாறுனா எவ்வளோ வருது ஐம்பத்தாறு ரெண்டு ரெண்டு டைம் மல்டிப்ளை பண்ணால் நூற்றி பன்னெண்டு ஜீரோ ஸோ ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆயிரத்தி நூற்றி இருபது பை சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படிங்கிறது இந்த கணக்கோட ஆன்சர் அடுத்தது ஏழாவது கணக்கு ஒரு கூம்பின் அடிப்புற ஆரம் மும்மடங்காகவும் உயரம் இரு மடங்காகவும் மாறினால் கனளவு எத்தனை மடமாக மடமாக மடங்காக மாறும் ஒரு கூம்பின் அடிப்புற ஆரம் மும்மடங்காகவும் உயரம் இரு மடங்காகவும் மாறினால் கனளவு எவ்வளவு எத்தனை மடங்காக மாறும் ஓகே இப்போ இதுக்கெல்லாம் நிறைய மெத்தட் இருக்கு ஓகே நம்ம பார்ப்போமா இப்போ இதில் வந்து கூம்போடைய இது கனளவு நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே கூம்போட கனளவு ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ பையார் ஸ்கொயர் எச் ஒரு கொம்பின் அடிப்பட அடிப்புற ஆரம் மும்மடங்காகவும் உயரம் வந்து இரு மடங்காகவும் மாறினால் கனளவு எத்தனை மடங்காக மாறும் ஸோ கனளவுன்னு இங்கே வார்த்தை வந்திருக்கா அதனால கொம்போட கனளவு எடுத்துக்கிட்டோம் ஒன் பை த்ரீ பையர் ஸ்கொயர் ஹெச் இப்போ இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எடுத்து கூட நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வந்து பார்க்கலாம் ஆனால் அதோட வந்து கொஞ்சம் ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் வந்து இன்னொன்று இருக்குது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கோங்க ஒன் பை த்ரீ பையர் ஸ்கொயர் ஹெச் அப்படிங்கிறது இனிஷியலாக இருக்குது இப்போ வந்து சேஞ்ச் ஆகுது சேஞ்ச் ஆக போது என்னது அடிப்புற ஆரம் மும்மடங்காகுது அப்போ ஒன் பை த்ரீ பை ஆரோட வேல்யூ வந்து என்னது மும்மடங்கு ஆகிறது அப்போ ஆர் அப்படிங்கிறது புதுசில் என்னது த்ரீ ஆர்னு வந்துட்டு உயரம் ஹெச் அப்படிங்கிறது என்னது டூ ஹெச் அப்படின்ட்டு வந்துட்டு அதை வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் அப்போ இங்கே ஆர் இருக்கா இந்த ஆறுக்கு மேலே என்ன போடுறோம் த்ரீ ஆர் 
the whole square. H க்கு பயில என்ன போடுறோம் 2H வந்து போடுறோம் இப்போ இப்படிதான் இருக்கும் இப்போ இதை தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேன்சல் வந்து பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ பை கேன்சல் ஒன் பை த்ரீ பை கேன்சல் அண்ட் இங்கே வந்து எனது ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இருக்கு இங்கே இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் நயன் ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டூ ஹெச்ன்னு இருக்கு இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் இந்த ஹெச்சும் இந்த ஹெச்சும் கேன்சல் அப்போ இங்கே வந்து ஒன்று இருக்குது இங்கே வந்து என்ன இருக்குது ஒம்பத்தி ரெண்டா பதினெட்டு இருக்குது இப்போ இது எல்லாமே வந்து அவங்க கேட்குறாங்களே எத்தனை மடங்காக மாறும் அப்படின்ட்டு இது இந்த பழைய இதில் வந்து ஒன்று அப்படிங்கிறது புதுசில் வந்து எத்தனை பதினெட்டு மடங்காக வந்து மாறுகிறது ஆன்சர் வந்து பதினெட்டு டைம்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இது வந்து ஓல்டு தான் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக உள்ளது அதாவது ஓல்டுன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு கொம்பு வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்படி தான் இருக்கும் இதோட கனளவு அது வந்து ஆரம் வந்து ஒன்று மடங்காகவும் உயரம் வந்து ரெண்டு மடங்கும் ஆகும்போது அது ஃபஸ்ட்டை மாதிரி இது பதினெட்டு மடங்கு வந்து அதிகரிக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த கணக்கோட ஆன்சர் ஆன்சர் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட்டீன் டைம்ஸ் அடுத்தது எட்டாவது கணக்கு ஒரு அரைகோளத்தின் மொத்த பரப்பும் அதன் ஆரத்தினுடைய வர்க்கத்தின் டேஷ் மனகாகும் ஒரு அரைகோளத்தோட மொத்த பரப்போட ஃபார்முலா ஃபஸ்ட் என்ன ஒரு அரைகோளத்தின் மொத்த பரப்பு அதன் ஆரத்தினுடைய வர்க்கத்தின் மடங்காகும் ஃபஸ்ட் ஒரு அரைகோளத்தோட மொத்த பரப்போட ஃபார்முலா என்ன அரைகோளத்தின் ஓகே அரைகோளத்தோட மொத்த பரப்போட ஃபார்முலா வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே அதன் ஆரத்தினுடைய வர்க்கத்தின் வர்க்கம் அப்படிங்கிறது என்னது ஸ்கொயர் அப்போ ஆரத்தோட ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது என்னது ஆரம் வந்து ஆறு ஆரத்தோட ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது என்னது ஆறு ஸ்கொயர் இதோட எத்தனை மடங்குன்னு கேட்டிருக்காங்க எத்தனை மடங்குன்னு கேட்டாங்கன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் என்ன பண்ணணும் டிவிஷன் தான் பண்ணணும் இப்போ இது ஆர் ஸ்கொயரை வச்சு டிவிஷன் பண்ணால் வந்துட போகுது ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சர் ஸோ த்ரீ பைங்கிறது இதோடைய ஆன்சர் ஓகேவா அரைக்கோளத்தோட ஆரம் வந்து ஆறு அதோட வர்க்கத்தோட வர்க்கத்தின் டேஷ் மடங்கு கேட்டிருக்காங்க வர்க்கம் அப்படிங்கிறது ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ மொத்த பரப்பை வந்து இந்த ஆர் ஸ்கொயரை வச்சு அடிச்சுட்டா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் அடுத்தது எக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள ஒரு திண்ம கோலம் அதே ஆரம் உள்ள ஒரு கூம்பாக மாற்றப்படுகிறது எனில் கூம்பின் உயரம் பாருங்க எக்ஸ் ஆரம் உள்ள ஒரு திண்ம கோலம் அதாவது இங்க கோலம் அப்படிங்கிறத கூம்பா வந்து நமக்கு சேஞ்ச் பண்றாங்க அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் அப்படி மாற்றும் போது கூம்போட உயரம் வந்து என்ன வரும் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க இப்போ கோலத்தை கூம்பா மாற்றணும்னா அதற்கு நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா வந்து ரெண்டே ஃபார்முலா தான் இருக்கு கனாலவு ஃபார்முலா தான் ஃபோர் பை த்ரீ பையார் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ பையார் ஸ்கொயர் ஹெச் இவங்க சொல்லிட்டாங்க எக்ஸ் ஆரம் உள்ள திண்ம கோலம் அப்போ இந்த ஆறுக்கு பயில என்ன போட்டுருக்கணும் எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கணும் அவ்வளோதான் அதே ஆரம் உள்ள அப்போ இந்த ஆறும் இந்த ஆறும் ஈக்குவல் தான் அதே ஆரம் உள்ள கூம்பாக மாற்றப்படுகிறது எனில் கூம்போட உயரம் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஃபோர் பை த்ரீ பை இப்போ இந்த ஆறுக்கு பயில என்ன சொல்லியிருக்காங்க இவங்க கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஆரம் உள்ள அப்போ இதை எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கோங்க எக்ஸ் கியூப் அதே ஆரம் தான் இங்கேயும் அப்போ இதையும் வந்து எனது எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு மாற்றிக்கலாம் இன்ட்டு ஹெச் இப்போ இதை அடி கொடுக்கலாம் பை பை கேன்சல் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஹெச் மட்டும் இருக்கும் இப்போ ஃபோர் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ இருக்கா இப்போ இந்த ஒன் பை த்ரீ அப்படிங்கிறது இங்கே கீழே வந்தால் இப்படி வரும் ஓகேவா இப்போ இதை தலைகீழே போட்டால் என்ன வரும் த்ரீ பை ஒன்றுன்னு வரும் அப்போ இந்த மூணும் மூணும் கேன்சல் ஆயிரும் ஓகேவா அதனால் இந்த மூணையும் மூணையும் வந்து கேன்சல் பண்ணுறோம் த்ரீ த்ரீ கேன்சல் அப்போ இங்கே என்ன வரும் ஃபோர் மட்டும் இருக்கும் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஹெச் 
அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கூம்பின் உயரம் கேட்டிருக்காங்க கூம்பின் உயரங்கிறது ஹெச்ஆ அப்போ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் அடுத்த கணக்கு பத்து சென்டிமீட்டர் உயரம் உள்ள ஒரு நேர்வட்ட கூம்பின் இடைகண்ட ஆரங்கள் எட்டு இருபது எனில் கன அளவு என்ன சோ இல்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆரங்கள் ஆரங்கள் இடைகண்டம் அப்படிங்கிறது ஒரு கௌத்தி போட்ட சட்டி மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இந்த இப்படிதான் இருக்கும் இல்ல ரெண்டு ஆரம் இருக்கும் ஒன்னு கேபிட்டல் ஆர் ஒன்னு ஒன்னு ஸ்மால் ஆர்னு இருக்கும் இது வந்து உயரம் உயரம் வந்து டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இது வந்து எட்டு சென்டிமீட்டர் அண்டு இது வந்து இருபது சென்டிமீட்டர் உயரம் வந்து பதினாறு இங்கே பதினாறு ஓகே இந்த உயரம் ஹெச்சிசி கொல்ட்டு பதினாறு இது வந்து ஸ்மால் ஆர் ஓகே இந்த சின்ன பகுதி அப்படிங்கிறது ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு எட்டு கேபிட்டல் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி இதை ஃபஸ்ட்டு இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அதோட கன அளவு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இடைகந்த இடை கண் இடைகண்டத்தின் கனளவு அப்படிங்கிறதோட ஃபார்முலா வந்து பார்த்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் பெரிய ஃபார்முலா இருக்கும் ஒன் பை த்ரீ பை ஹெச் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஆர் இந்த வேல்யூ சப்ஷிட் பண்ண முடிச்சு ஆனால் நமக்கு எல்லா வேல்யூம் கொடுத்துட்டாங்க வேல்யூ சப்ஷிட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஒன் பை த்ரீ பை வேல்யூ அப்படியே போட்டுக்கோங்க ஹெச்ஓட வேல்யூக்கு பதினாறு இப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது இருபது ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எட்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இருபது இன்ட்டு எட்டு இருபது ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது நானூறு எட்டு ஸ்கொயருங்கிறது அறுபத்தி நாலு இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நூற்றி அறுபது ஓகேவா இப்போ இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா என்ன வரும் நானூறு ஐநூறு ஐநூற்றி அறுபது அறநூற்றி இருபத்தி நாலு ஓகேவா அறநூற்றி இருபத்தி நாலு ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு பை இன்ட்டு பதினாறு இந்த மூணு ஆள் அடிபோதுதான் பார்ப்போம் ஒரு மூணு மூணு ஈர் மூணு ஆறு ரெண்டு போவாதா என்னால் ஜீரோ எட் மூணா இருபத்தி நாலு இப்போ இரநூத்தி எட்டு இன்ட்டு பதினாறு ஐயட்ட நாற்பது ஆறு எட்ட நாற்பத்தெட்டுக்கு எட்டு மிச்ச நாலு ஊராறு ஆறு ஈராற பன்னெண்டு எட்டு ஜீரோ ரெண்டு எட்டு பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு மிச்ச ஒன்று மூணு மூணு ஸோ ஆன்சர் வந்து எனது மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தெட்டு இந்த பை வந்து போட்டுக்கோங்க பை ஸோ ஆன்சர் வந்து மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி எட்டு பை மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தெட்டு பை ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி இந்த கணக்கில் எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க உனக்கு ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ஒன் பை த்ரீ பை ஹெச் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச்ஆர் ஆர் ஆர்னு போட்டால் ஆன்சர் வந்துடும் அடுத்தது கீழ் காணும் எந்த இரு உருவங்களை இணைத்தால் ஒரு இறகு பந்தின் வடிவம் கிடைக்கும் ஷெட்டில் கார்க்கு அது இருக்குல்ல அது வந்து எப்படி இருக்கும் இப்படி ஒரு மண்டை இருக்கும் இப்படி ஒரு ஃபெதர் இருக்கும் ஓகேவா இப்படி தானே இருக்கும் இப்படி ஒரு ஃபெதர் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதில் என்ன ஷேப் இருக்குது இங்கே மேலே வந்து ஒரு செமி இருக்குது ஹெமிஸ் பாதி அரைக்கோளம் இருக்கு இது ஒரு அரைக்கோளம் இந்த பகுதியை பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு வட்டம் இருக்கா இங்க மேல ஒரு ஆறு இருக்கு இங்க ஒரு ஹெச் இருக்கு இங்க ஒரு ஆறு இருக்கு அப்ப இது வந்து என்னது இடைகண்டம் கூம்பின் இடைகண்டம் ஆன்சர் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடைகண்டம் ஒரு அரைக்கோளம் இருக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி 
அடுத்த கணக்கு பன்னெண்டு பாருங்க ஆர் ஒன் அலகுகள் ஆரம் உள்ள ஒரு கோலப்பந்து உருக்கப்பட்டு ஆர் டூ அலகுகள் ஆரம் உடைய எட்டு சமகோள பந்துகளாக ஆக்கப்படுகிறது எனில் ஆர் ஒன் இஸ்ட் ஆர் டூ ஓட வேல்யூ என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த கேள்வியில் வந்து கேட்கக்கூடியது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஒன் இஸ்ட் ஆர் டூ ஓட வேல்யூ என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோலப்பந்து தான் வந்து உருக்கி எட்டு கோலப்பந்துகளாக வந்து செய்கிறாங்க ஒரு ஆர் 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 ஒன் அலகுகள் ஆரம் உள்ள ஒரு கோலப்பந்தை உருக்கி எட்டு ஆர் டூ அலகுகள் உடைய கோலப்பந்துகளாக செய்கிறாங்க இப்போ கோலத்துடைய கனலோட ஃபார்முலா வந்து என்னது ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அப்படிங்கிறது தான் என்னது கோலத்துடைய கனலவு ஃபார்முலா அதுதான் இப்போ ஆறு அலகுகள் ஆரம் உள்ள ஒரு கோலப்பந்தோட கனலவு ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை த்ரீ பை இது ஆர் ஒன்றுனால ஆர் ஒன் கியூப் போட்டுக்கணும் அடுத்து ஆர் டூ அலகுகள் உடைய இதோட கனலவு ஃபார்முலா என்னது ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் டூ கியூப் இது எத்தனை செய்கிறாங்க இது வந்து ஒன்று தான் ஓகேவா இது வந்து ஒன்று செய்கிறாங்க இதை வந்து எட்டு செய்கிறாங்களா அதனால் எட்டுன்னு போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த ரெண்டையும் வந்து அடி கொடுத்த ஆன்சர் ஃபோர் பை த்ரீ பை கேன்சல் ஃபோர் பை த்ரீ பை கேன்சல் இங்கே வந்து என்ன வரும் ஆர் ஒன் கியூப் இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் டூ கியூப் இன்ட்டு எட்டு இருக்குது நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆர் ஒன் இஷ்ட ஆர் டூ தானே கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த ஆர் டூ இங்கே கொண்டு வந்துடலாமா ஆர் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் டூ இது கியூப் இருக்கும் இங்கேயும் கியூப் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு கியூபுக்கு பயில் காமனாக ஒரு கியூப் போட்டுடலாமா ஆர் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் டூ த ஹோல் கியூப் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் எட்டு பை ஒன்றுன்னு வரும் இப்போ எட்டுக்கு வந்து கியூப் ரூட் எடுக்கலாமா இது வந்து இப்போ என்ன இருக்குது இங்கே கியூப் இருக்கா அப்போ இது வந்து என்னது கியூப் ரூட்டாக எடுக்கலாமா அடுத்த ஸ்டெப் ஆர் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூப் ரூட் ஆஃப் எயிட் பை ஒன் அப்போ ரெண்டு ரெண்டோட கியூப் வேல்யூ தான் என்னது எட்டு ஒன்னோட கியூப் வேல்யூ வந்து ஒன்று தான் அப்போ ஆர் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் டூ அப்படிங்கிறது என்னது டூ பை ஒன் டூ பை ஒன்றுனா டூ இஸ் டூ ஒன் டூ பை ஒன் எப்படி எழுதலாம் டூ இஸ் டூ ஒன்றுன்னு எழுதலாம் சார் இந்த கணக்கோட ஆன்சருங்கிறது என்னது ஆப்ஷன் ஏ டூ இஸ் டூ ஒன் அடுத்த கணக்கு வந்து பாருங்க ஒரு சென்டிமீட்டர் ஆரமும் ஐந்து சென்டிமீட்டர் உயரமும் கொண்ட ஒரு மறை மர உருளையிலிருந்து அதிகபட்ச கனளவு கொண்ட கோலம் வெட்டி எடுக்கப்படுகிறது எனில் அதன் கனளவு என்ன இப்போ இதில் வந்து ஒரு டயக்ராம் போட்டு தான் இது கொஞ்சம் புரியும் ஒரு உருளை இருக்கு ஒரு சென்டிமீட்டர் ஆரமும் ஐந்து சென்டிமீட்டர் உயரமும் கொண்ட ஒரு மர உருளை இருக்கு இப்படி ஒரு மர உருளை இருக்கு இந்த மர உருளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் ஆரம் இது ஆர் வேல்யூ அண்ட் உயரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் வந்து அஞ்சு இதில் இவங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்ச கனளவு கொண்ட கோலம் வந்து வெட்டி எடுக்கப்படுகிறது கோலம் அப்படிங்கிறது எனது ஒரு வட்டம் தானே அதிகபட்ச ஒரு அளவு உள்ள ஒரு கோலம் வந்து வெட்டி எடுக்கப்படுகிறது அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கோலத்தை வந்து வெட்டி எடுக்கிறாங்க அப்படி கோலம் வெட்டி எடுக்கப்படுது கோலத்தோட ஆரமும் இந்த உருளையோட ஆரமும் சேம் தானே ஏன்னா அதிகபட்சம்ட்டாங்க அதிகபட்சம் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபுல்லாக இந்த கோலத்தை வந்து இப்படி வெட்டி எடுக்கிறாங்க அப்போ இதோட ஆரமும் இதோட ஆரமும் வந்து சேமாக இருக்கு இப்படி சேமாக இருக்கும்போது அந்த கோலத்தோடைய கனளவு என்ன அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க இப்போ நமக்கு கோலத்தோட வேல்யூ வந்து கிடச்சிட்லங்க கோலத்துக்கு வந்து என்னது கோலத்தோட ஃபார்முலா கோலத்தோட கனல ஃபார்முலா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு இப்போ ஆர் வேல்யூ வந்து இதுக்கு வந்து ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க உருளைக்கு அதே அளவு தான் வந்து இங்கே வெட்டி எடுக்கிறாங்க அப்போ இதோட ஆர் வேல்யூ அப்படிங்கிறது எனது இதுக்கும் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று தான் அப்போ அதை சப்ஷிட் பண்ணுங்கள் ஃபோர் பை த்ரீ பை இன்ட்டு ஆரோட வேல்யூ வந்து ஒன்று அப்போ ஃபோர் பை த்ரீ பை அப்படிங்கிறத ஆன்சர் ஆன்சர் வந்து என்னது ஆப்ஷன் ஏ ஏன்னா உருளையோட அதே அளவுக்கு இந்த க இந்த கனளவு வெட்டி எடுக்கிறாங்க கோலத்தில் இருந்து அதனால் இதுவும் வந்து ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு தான் வெட்டி எடுப்பாங்க அதனால் ஆன்சர் வந்து என்னது ஃபோர் பை த்ரீ பை 
புரிஞ்சாங்க இது வந்து கொஞ்சம் இந்த படத்தை போடணும் ஒரு உருளையை போட்டுட்டு கோலம் அப்படிங்கிறது வட்டமாக தானே இருக்குது அதை வந்து வெட்டி எடுக்கிறாங்க அதை வெட்டி எடுக்கும் போது இதுவும் வந்து ஒன்று தான் வரும் இங்கே வந்து ஆறு வேலையை கண்டுபிடிப்பதற்காண்டி தான் இந்த படமே வந்து போடுறோம் அடுத்த கணக்கு இந்த கணக்கு வந்து பார்க்க வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் ஆனால் வந்து செஞ்சால் கொஞ்சம் பெரிய கணக்கு தான் இந்த இப்போ பார்க்கக்கூடிய கணக்கு இடைகண்டத்தை ஒரு பகுதியாக கொண்ட ஒரு கூம்பின் உயரம் மற்றும் ஆறும் முறையே ஹெச் ஒன் அழகுகள் மற்றும் ஆர் ஒன் அழகுகள் ஆகும் இடைகண்டத்தின் உயரம் மற்றும் சிறிய பக்க ஆரம் முறையே ஹெச் டூ மற்றும் ஆர் டூ அழகுகள் எனில் ஹெச் டூ இஸ் டூ ஹெச் ஒன் ஒன் இஸ் டூ எனில் ஆர் டூ இஸ் டூ ஆர் ஒன் மதிப்பு என்ன இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இடைகண்டத்தை ஒரு பகுதியாக கொண்டு ஒரு கூம்பின் தான் இதில் வந்து முக்கியமானது வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூம்பு தான் நீங்கள் வந்து கூம்பு வந்து இருக்குது ஸோ ஒரு கூம்பு அப்படிங்கிறத இப்படி வரைஞ்சிக்கிடும் இந்த கூம்பில் உயரம் இருக்கா இந்த உயரம் இதை வந்து ஹெச் ஒன் அப்படின்ட்டும் இதை வெளியே போட்டுக்கணும் ஹெச் ஒன் அப்படின்ட்டும் இதோட ஆரம் அப்படிங்கிறத ஆர் ஒன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு நடுவில் வந்து ஒரு இடைகண்டம் வருது அது இடையில் போட்டாச்சு இதை போட்டுட்டு இதோட உயரம் அப்படிங்கிறது இங்கேருந்து இங்கே வர வருமா இது வந்து ஹெச் டூ அப்படின்ட்டும் இதோடைய ஆரம் அப்படிங்கிறது எனது ஆர் டூ அப்படின்ட்டும் சொல்லியிருக்காங்க இதை தான் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சி எடுத்துக்கணும் எடுத்துகிட்டு ஹெச் டூ டிவைடட் பை ஹெச் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ நம்மகிட்ட கேட்டிருக்குது ஆர் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஒன் இப்போ இங்கே இருந்தது அந்த முக்கோணத்தில் கொண்டு வரணும் ஏ இது பி இது சி இது வந்து பெரிய முக்கோணம் ஏபிசி அப்படிங்கிறது இந்த பெரிய முக்கோணம் சிமிலர் டு தோராயமாக வந்து இந்த ஏடிஇ முக்கோணத்திற்கு சமம் இப்போ இந்த ரெண்டு மேட்ச் பண்ணதுக்கு அப்படின்னா ஏபி டிவைடட் பை ஏடி ஈக்குவல் டு பிசி டிவைடட் பை டிஇ இந்த பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான இடம் இந்த ரெண்டு முக்கோணத்தையும் எழுதிட்டோம் எழுதிட்டு இதுக்கு ஈக்குவல் பண்ணுவதற்கு எப்படி எழுதுனா மொத ரெண்டு அடுத்த ரெண்டு அடுத்த ரெண்டு அடுத்த ரெண்டுன்னு எழுதணும் ஓகேவா இப்படி தான் எழுதணும் இப்போ இதை எழுதிட்டு இதுக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சருங்கிறது ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ ஏபி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஒன் ஏடி அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு வேல்யூ இல்லை ஏடிங்கிறது இந்த பாயிண்ட் இந்த முக்கோணத்துக்கு நமக்கு வேல்யூ தெரில இந்த முக்கோணத்துக்கு தெரியுது இதுக்கும் வந்து ஹெச் டூனே போடலாம் போட்டால் ஏன்னா இதுவும் இதுவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இப்போ ஹெச் டூன் போட்டால் ஆன்சர் வருதுன்னு ஒரு டைம் செக் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ பிசி அப்படிங்கிறது ஆர் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் டூ அப்போ ஆர் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஒன் மாற்றும் போது என்ன வரும் ஹெச் டூ டிவைடட் பை ஹெச் ஒன்னு வரும் ஹெச் டூ டிவைடட் பை ஹெச் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியும் ஒன் பை டூ ஓகேவா வருதுங்க இப்படியே போட்டுடலாம் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறத எப்படி எழுதலாம் ஒன் இஸ் டு டூன்னு எழுதலாமா ஆன்சருங்கிறது ஆப்ஷன் பி ஒன் இஸ் டு டூ ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து நமக்கு என்னது ஹெச் டூவாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஒரு அசம்ஷனில் தான் எடுக்கும் ஏன்னா பாதி பாதி தானே எடுப்பாங்க அதனால் ஹெச் டூவாக தான் இருக்கும் ஹெச் டூன்னு போட்டாலே வந்துடும் அடுத்த லாஸ்ட் கணக்கு சமமான விட்டம் மற்றும் உயரம் உடைய ஒரு உருளை ஒரு கூம்பு மற்றும் ஒரு கோலத்தின் கன அளவுகளின் விகிதம் சமமான விட்டம் மற்றும் உயரம் விட்டம் அப்படிங்கிறது எனது டிஆ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்ன்னு இருக்காங்க அப்போ டிக்கு பயில் என்ன போடலாம் டூ ஆர்னு போடலாமா டூ ஆர் தானே டி அப்போ டூ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் இந்த ஒரு பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உருளை இருக்குது ஒரு கோம்பு இருக்குது ஒரு கோலம் இருக்குது மூணோட ஃபார்முலாவை எழுதி அடி கொடுத்த ஆன்சர் உருளையோட கன அளவு ஃபார்முலா வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ சாரி உருளைக்கு ஃபார்முலா வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் அடுத்ததுக்கு வந்து கூம்புக்கு வந்து ஒன் பை த்ரீ கூம்புனா ஒன் பை த்ரீ வரும் ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் கோலத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு ஓகே இப்போ இதில் வந்து எதெல்லாம் அடி கொடுக்கலாம் இப்போ நமக்கு எப்போ வந்து ஒன் ஒன் இஸ் டு டூ இப்படின்னா இப்போ மூணு வச்சு நம்ம அடி கொடுத்தது கிடையாது மூணுமே வந்து அடி கொடுக்கலாம் ஓகேவா அதை தான் இங்கே சொல்கிறேன் என்னென்னா இந்த பை இந்த பை 
இந்த பையன் சேர்த்து கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ஆர் ஸ்கொயர் இதுலேயும் ஒரு ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஆறு மட்டும் இருக்கும் மிச்சம் இந்த ஹெச் இருக்கா இங்கே ஒரு ஹெச் இங்கே ஒரு ஹெச் ஓகே இங்கே ஒரு சில வேல்யூ இருக்குது இப்போ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஹெச் இஸ் டூ ஒன் பை த்ரீ ஹெச் இப்போ ஹெச்சுக்கு பையில் என்ன போடலாம் டூ ஆர்னு போடலாமா டூ ஆர் இங்கே ஒரு டூ ஆர் இங்கே ஒரு ஆர் இப்போ இந்த கீழ் பகுதியை வந்து ஈக்குவல் பண்ணிட்டோம்னா ஒரே வேல்யூ எடுத்துக்கலாமா அப்போ கீழே வந்து கீழே ஈக்குவல் பண்ணதுக்கு முன்னாடியே அடிக்கலாம் இந்த ஆர் கேன்சல் இந்த ஆர் கேன்சல் இந்த ஆர் கேன்சல் ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு கேன்சல் ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஈ ரெண்டு நாலு அப்போது இங்கே என்ன வருது மீதி இங்கே ஒன் இஸ்ட்டு ஒன் பை த்ரீ இஸ்ட்டு டூ பை த்ரீன்னு வருது இப்போ இங்கே மட்டும் மூணு இல்லையா மூணு இருந்தால் ஒரு இது ஈக்குவல் பண்ணிடலாமா அப்போ இதை வந்து மேலேயும் கீழேயும் மூணால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ இதை வந்து என்ன வரும் த்ரீ ஒன் டூன்னு வரும் கீழே காமனாக த்ரீ எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அப்போ இதோட வேல்யூ வந்து என்னது த்ரீ இஸ்ட்டு ஒன் இஸ்ட்டு டூ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி த்ரீ இஸ்ட்டு ஒன் இஸ்ட்டு டூங்கிறது இந்த கணக்கோடைய ஆன்சர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்